。你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《丰田传》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书作者野地志佳是日本著名纪实文学家。为了写这本书，他用七年时间对丰田汽车进行了七十次实地走访。可以说，他是用丰田生产方式完成了本书的写作。下面我就从三个部分来为你讲述丰田生产方式的来龙去脉。第一，丰田生产方式和福特生产方式有什么不同？第二，丰田生产方式是怎样从一种理念发展为一整套管理工具的？第三，丰田生产方式是怎样从丰田公司一出被推广到全世界的？好，下面先来讲第一点，丰田生产方式和福特生产方式有什么不同？在产业界提出一种新的生产方式，必然是要应对当时新出现的问题，不可能是无缘无故的创新。在丰田汽车公司诞生的1933年，正是福特生产方式大行其道的年代。我们知道，美国福特公司在1913年推出了汽车行业的第一条流水生产线。通过批量生产，大幅提高生产效率，把汽车价格削减了 70% 以上，让美国 90% 的家庭都买得起汽车，这是了不起的成就。福特的大批量生产方式也成为汽车行业的生产标准。那么，作为新生企业的丰田汽车，为什么不直接引进福特生产方式，而要另起炉灶，搞一套新的生产方法？这就要说到丰田汽车的创始人丰田喜一郎。丰田喜一郎是不折不扣的富二代，他的老爸丰田佐吉是当时日本家喻户晓的发明大王。他发明了一种新型的自动织布机，然后抓住机会，创立了日本最大的纺织企业之一——丰田纺织。在那个时代，纺织企业就是代表了最先进生产力的高科技企业。丰田喜一郎从东京帝国大学工程学专业毕业以后，直接进入丰田纺织，负责自动织布机的生产。不过，他真正感兴趣的领域是汽车。后来，等老爸丰田佐吉去世，大概是因为没人能管他了，丰田喜一郎随即宣布进军汽车行业。消息一出，人们都认为这是这位有钱少爷一时的心血来潮。很有可能把凭运气继承来的家当，最后凭实力都败光。更不靠谱的是，按丰田喜一郎的计划，他不是老老实实从最简单的汽车装配开始干起，也不是从美国全套进口一条现成的生产线，而是一上来就宣布要自主研发、自主生产，包括发动机在内的所有核心部件。这对于在汽车行业零基础的丰田纺织来说，简直就是不可能完成的任务。丰田纺织上上下下都强烈反对这项计划，当然反对无效。丰田喜一郎还是一意孤行。1933年，丰田喜一郎正式成立了丰田汽车公司，并于两年后下线了第一款实验车型 A1 型汽车。制造汽车当然没有丰田喜一郎想象的那么简单。这款 A1 型汽车实际上绝大部分零件是从美国进口的，但是有一点，它的发动机基础零件是由丰田汽车自主生产的，这在今天看来仍然是非常了不起的成就。有几个汽车企业能做到一上来就自主生产发动机零件？从这段经历可以看出，丰田汽车从一开始就有着强烈的自主研发意愿，拒绝全盘拿来主义。尽管出于现实需要，丰田汽车后来还是引入了美国的全套生产线，但他们无时无刻不在考虑如何优化这条生产线，如何比美国人做得更好。更何况，丰田喜一郎发现，日本车企业如果全盘采用美国人的大批量生产方式，根本行不通。丰田喜一郎认识到，丰田汽车想要活下去，必须找到在少量生产的前提下削减成本的方法。这个方法从书本上肯定是找不到的，必须回到工厂一线，从生产现场寻找突破口。作为创始人，丰田喜一郎经常身穿工作服泡在一线，通过长期的现场观察，他终于找到了削减成本的突破口。丰田喜一郎发现。
，传统的批量化生产方式表面上效率很高，实际上存在着大量的浪费。于是，丰田喜一郎提出了著名的 “just in time” 生产方式，一般翻译为“准时生产”。它的出发点是最大限度的降低中间产品库存，只在必要的时间以必要的数量生产必要的零件。最理想的状态就是让材料和零件在生产现场流动起来，而不是堆积在原地。只有这样，才能最大程度的去除浪费，削减成本。只有这样，少量生产的日本车才可能与大批量生产的美国车一争高下。这就是丰田生产方式与福特生产方式的不同。福特生产方式重在提高创造价值环节的效率。而丰田生产方式重在提高不创造价值环节的效率，通过去除无用工，大幅缩短总流程时间。福特生产方式一定会出现中间产品过剩，而丰田生产方式以准时生产制度来大幅降低中间库存，去除浪费。作为丰田汽车创始人，丰田喜一郎最早提出了丰田生产方式的基本理念，但是很快二战打响。丰田汽车被纳入日本军工体系，准时生产制度并没有真正落地。丰田喜一郎也在五十多岁就去世了。战后接过丰田喜一郎的思想，真正把丰田生产方式从一套理念发展成一套成熟的管理工具，并在全公司推广开来，是另一个传奇人物，叫大野奈一。下面我们接着聊。在丰田汽车内部，大野奈一是确立丰田生产方式的最大功臣。丰田喜一郎只说了要准时生产，要去除浪费，但具体怎么做，采用什么方法，从理念到实践怎么落地，这些都不清楚。直到大野奈一加入丰田，大野奈一是那种典型的铁腕改革人物，人称恶魔。大野奈一原来是丰田纺织的生产经理，后来被调到才刚起步的丰田汽车。他心心念念的事情就是要把丰田喜一郎的准时生产想法落地。然而，大野奈一刚到汽车车间就发现，这里的生产效率甚至远远不及纺织车间。还有一个明显问题，就是少数员工忙得不可开交，而大部分人都无所事事。一问原因，原来他们是在等待零件。前工序的零件没有送到，后工序当然就只能等待。这时候，大野奈一就会不管不顾地带上一帮员工，跑到前工序的工厂去亲自去取零件，甚至是自己撸起袖子做零件，搞得前工序的生产经理非常尴尬。几次之后，大野奈一突然想到，这种自取零件是一种极好的去除浪费的方法。为什么呢？一直以来。前工序和后工序之间生产进度的衔接是一件特别麻烦的事情。如果前工序生产快了，就会导致中间产品堆积；而如果前工序生产慢了，又会导致后工序停下来等待。两种情况都是浪费。而前工序到底该生产多少合适呢？好办，让后工序直接去告诉前工序自己下一批需要多少零件，不就解决了吗？在这个思路启发下。大野奈一发明了一个重要的生产管理工具，叫做看板。具体做法是由后工序给前工序送去一只空箱子，写上需要的零件数，前工序就按照这个数量进行生产，完成之后就停工，直到有新的空箱子送过来。看板的本质是前工序把后工序看成自己的客户，严格按照客户的订单节奏来生产。而不是只图自己方便，把生产出来的货物一股脑塞给客户，或者扔进仓库。按照丰田喜一郎的设想，完美的准时生产制度是不应该有任何中间产品存货的。所有的工序都无缝衔接，所有的零件都在生产线上流动。但这对生产管理的要求太高，一开始很难实现。大野奈一发明的看板，实际上是对准时生产的一种折中。即通过简单实用的操作，把中间存货限定在一个极低的水平。看板一推出，很快就在丰田车间得到了普及。除了看板，还有一个重要管理工具，叫做安灯，安装的安，灯光的灯。具体做法是，生产线的每个工作台上都有一个按钮，员工在工作过程中，一旦发现任何问题，就按下按钮，工作台会亮起黄灯。
。这时候，班长、组长会马上过来协助解决问题。如果在几十秒之内问题得到解决，那么生产线就恢复正常；如果问题无法及时解决，那么这段生产线就会自动停止下来。有意思的是，当初发明安灯，并不是为了质量控制，而是为了解决现场员工的内急问题。当时在大型生产线上作业的员工想上厕所时，常常找不到人来临时替代自己，又不好意思大声报告，所以就通过安灯来提示组长。如果灯亮后两分钟还没有人来顶替，这名员工可以自己停止生产线去上厕所。大野奈一心想。生产线上遇到的其他问题，同样也可以用安灯来解决啊。于是把安灯作为一个重要工具推广开来。就这样，大野奈一创立了丰田生产方式的一系列管理工具，并在丰田的所有工厂内推广。但是，一开始，无论是要求员工掌握多样化技能，还是在工厂推广看板等工具，都不是一帆风顺，而是引发了一波又一波的反对浪潮。你看，在任何时候推行改革都不是一件容易的事情。大野奈一差不多花了二十年时间，才让丰田生产方式在丰田内部落地生根，成为上上下下都一致认同、一以贯之的制度和理念。与此同时，丰田汽车也从一家从零起步的小企业，成长为日本汽车行业的领头羊。力压富士重工、三菱汽车等从飞机制造转入汽车行业的企业，创造了一个奇迹。那么，作为丰田核心竞争力的丰田生产方式，会不会作为企业机密被严格保守，就像可口可乐守着它的神秘配方一样？一开始，丰田公司的确是这么想的。丰田高层一直有一种强烈的危机意识，他们担心一旦美国车进入日本市场。日本车企会被杀得片甲不留，所以才摸索多年，好不容易搞出了一套比福特模式还先进的生产方法。当然不肯轻易示人，但是丰田的成功引起了外界的强烈关注，媒体热炒丰田公司发明了一种叫做“看板”的神秘生产方式，还有传闻说丰田公司是通过压榨员工和上游供应商而获得了高额利润。一时间，谣言四起，甚至惊动了日本国会介入调查。为了辟谣，大野奈一不得不专门写了一本书来向公众解释丰田生产方式。但是他故意在书里用上大量生僻术语，写的云里雾里，就是为了不让外界，尤其是美国车企业来效仿。结果，其他企业果然学得一知半解，照搬过去后，不但没有提高效率，反而引起了生产混乱。大野奈一很快意识到自己这点小聪明是行不通的。你想，一辆汽车有三万多个零件，再强大的车企也不可能独自生产所有零件，其中 70% 的零件要向合作企业采购。如果这 70% 的采购成本降不下来，那么丰田的总成本也降不下来。所以，必须把丰田生产方式传授给上游合作企业，让他们也能大幅削减成本。同样的道理，在产业链更上游的企业也必须学会丰田生产方式。这样一来，丰田生产方式当然就不能只是丰田一家的独门秘籍，而是必须在全产业链进行推广。想清楚了这个道理。大野奈一派出自己手下的得力干将，奔赴各家合作企业的生产现场，帮助他们掌握丰田生产方式。这样的人被称为指导员。指导员的任务就是要练就一双火眼，通过在生产现场的细心观察，找出存在的无用功，并尽可能的消除。大野奈一去世后。他的徒子徒孙们一批批奔赴各家合作企业的生产现场，丰田生产方式就这样扩展到了丰田所有的合作企业，扩展到了整个汽车产业的上下游，直到成为全世界制造企业争相学习的生产新标准。以上就是《丰田传》的主要内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。